தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எனது இனிய வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக் ரெகுலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டிப்ளமோ இன் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி சிலபஸில் செகண்ட் செமஸ்டர் சிலபஸில் நம்ம டிராஃப்டிங் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸில் இது கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்டிக்கல் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்டிங் ப்ராக்டிஸ் டிபி டூ த்ரீ டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ இதில் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் டு ஆல் த பிரான்ச்சஸ் அதில் ஃபிஃப்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் நைன்டியில் இருக்குது ஃபிஃப்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது காமன் டு ஆல் த பிரான்ச்சஸ் இதை வந்து நம்ம ஆட்டோ கேட் ஆர் எனி கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டிசைனில் நம்ம வரையணும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸிங் கேட் சாஃப்ட்வேர்னா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னும் போது நான் வந்து ஆட்டோ கேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபிகர் ஒன் எப்படி வரையிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபிகர் ஒன் ஸோ நான் வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஆட்டோ கேட் ஆட் ஆட்டோ டெஸ்க் ஆட்டோ கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ வருஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆட்டோ கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ வந்து நம்ம டிராயிங் பார்ப்போம் ஸோ ஃபிகர் ஒன் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிராயிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது எப்படி வரையிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து சிம்பிள் டிராயிங் டிராயிங் தான் டைமென்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன் வரையலாம் இதனோட மே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டோட யூனிட் செட் பண்ணணும் டைமென்ஷன் செட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இதனோட மேக்ஸிமம் ஹைட் அண்ட் லென்த் பார்த்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் லென்த் வந்து செவன்ட்டி ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூனிட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூனிட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் யூனிட்னு டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தா போதும் இந்த பேஜஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் ரெண்டும் ஜஸ்ட் நீ நாட் டு சேஞ்ச் எனி திங் இதெல்லாம் நம்ம மாற்ற தேவையில்லை இங்கே இன்ச்சஸ்ன்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை வந்து மில்லி மீட்டர்னு மாற்றிக்கோங்க மில்லி மீட்டர் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ நம்ம யூனிட் செட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து லிமிட் செட் பண்ணும் லிமிட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் லிமிட்டை டைப் பண்ணுங்கள் லிமிட் எங்கே வேணால் டைப் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் லிமிட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ லிமிட் ஸ்பெசிஃபை லோயர் லெஃப்ட் கார்னர்னு கேட்குது ஜீரோ கமா ஜீரோ இதுதான் என்னோடய லோயர் லெஃப்ட் கார்னர் அப்பர் லெஃப்ட் காமரில் வந்து நம்ம டிராயிங்கோட லிட்டில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் நூறு கமா நூறுன்னு கொடுக்க போகிறேன் நூறு கமா நூறு ஜஸ்ட் என்ட் ஸோ நான் லிமிட் செட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜட் தட் ஜட்டுனா ஜூம்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு ஜட் கொடுத்து ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்து ஆல் ஏ கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க இது என்ன அர்த்தம்னா ஜூம் ஆல் அவ்வளோதான் அதுதான் கமெண்ட் ஏ கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ கொடுத்த போது என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு இந்த கோஆடினேட் நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த ஷீட் ஒன்றுக்கு செட் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ நம்ம ஷீட் வந்து சைஸ் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டிராயிங்கை வரையலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ லைன் எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த அவுட்டர் ரிஜஸை போட்டுடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் நான் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம ட்ராயிங் சைடில் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டைமென்ஷன் எடுத்து வரைகிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைன் எடுக்கணும் நம்ம லைன் எடுக்கிறதுக்கு கமெண்ட் டைப்பில் எல்லன் டைப் பண்ணி லைன் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே நம்ம டூல்லேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ லைன் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் எங்கே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கோஆடினேட்டும் கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கமா டென் இந்த கோஆடினேட் எடுத்துக்கோம் நம்ம ரேண்டமாக மேனுவலாகவும் கிளிக் பண்ணலாம் அது நம்மளோட விருப்பம் தான் ஸோ ஜஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்து இன்க்ளைண்டாக போகுது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வர்றதுக்கு நம்ம செட் பண்ண முடியல அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகனல் ஆன் பண்ணணும் ஆர்த்தோகனல் என்ன என்ன அர்த்தம்னா பர்பண்டிகுலர் மோடு ஸோ இது வந்து ஆஃபில் இருக்குது ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா லைன் வந்து உங்களுக்கு பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலராக வரும் நைன்ட்டி டிகிரி லைன்ஸாக வரும் ஸோ அதே போல் இங்கே வந்து ஒரு டூல்ஸ் இருக்கும் இங்கே மிட் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் 
இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் ஆனில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்து ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்து நீங்கள் பர்பண்டிகுலராக போகணும்னா ஜஸ்ட்டு மேலே தூக்கி விட்டிங்கன்னா அதே பர்பண்டிகுலர் ஆகும் இப்போ ஹைட் மட்டும் செட் பண்ணால் போதும் ஹைட் வந்து டென்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டென்னு ஸோ ஜஸ்ட் டென் கொடுத்து என்டர் கொடுங்க அடுத்து ரைட் சைட் போகணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகணும் அதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தான் ஸோ இப்படி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டின் கொடுத்து என்டர் கொடுங்க தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ்க்கு போகும் அடுத்து அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் செவன்ட்டி ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி ஸோ நம்ம செவன்டீன் டைப் பண்ணோம் ஜஸ்ட்டு செவன்ட்டி இப்போ வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா நேராக இதுக்கு நேராக தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா என்னென்னா என் என் பாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அதுதான் நம்ம சுவிச் ஆன் பண்ணியிருக்கோங்க என் பாயிண்ட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுனால ஸ்கொயராக தெரியும் நமக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம டூல்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் ஜஸ்ட்டு என் பாயிண்ட்ஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கேன்சல் கொடுங்க இல்லை என்டரும் கொடுக்கலாம் ஸோ என்டர் கொடுத்தீங்க கேன்சல் கொடுத்தாலும் நமக்கு லைன் கிடச்சிடும் ஜஸ்ட் கேன்சல் அவ்வளோதான் ஸ்கெட்சை விட்டு நம்ம வெளியே வந்தாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன வரையணும்னா ரெண்டு சர்க்கிள் வரையணும் அதனோட டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட சென்டர் என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இதனோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இருக்கு டோட்டல் செவன்ட்டில ஃபிஃப்டி போச்சுனா மிரர் மீனிங் டுவெண்ட்டி இருக்கு அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இந்த டிஸ்டன்ஸ் டென்னு ஸோ அப்படின் போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதனோட சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் லைன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி இங்கேருந்து இங்கேருந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி அங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகுது சென்டர் பாயிண்ட் எடுக்க ஸோ ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்டு ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி என்டர் கொடுங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டு இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இதே போல் இன்னொரு இது வரையணும் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து திடீர் இப்போ நம்ம இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கோம் இங்கேருந்து இதனோட சென்டருக்கு எடுக்கணும் இங்கே ஒரு டென் 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 தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்து ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிட்டு இதனோட பாயிண்ட் கிடச்சி இப்போ நம்ம டைரெக்டாக நம்ம சர்க்கிள் வரையலாம் ஸோ சர்க்கிள் ஆப்ஷன் போயிட்டு சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் சர்க்கிள் வித் டயமீட்டர் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் டயமீட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா டயமீட்டர் தான் ஸ்கெட்சில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்னக்குனா ஸ்பெசிஃபை த டயமீட்டர் அப்படின்னு கேட்குது இங்கே வந்து டயமீட்டரோட வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் கிடச்சிச்சு அடுத்து அகைன் சர்க்கிள் வித் டயமீட்டர் இங்கேயும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அகைன் டயமீட்டர் கொடுக்கணும் அதுவும் டுவெண்ட்டி தான் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு சர்க்கிளும் வரைஞ்சாச்சு எல்லாமே வரைஞ்சாச்சு இப்போ தேவையில்லாத எஜ்ஜஸ் இருக்குங்களா இந்த எஜ்ஜஸ்லாம் நம்ம ஸ்கெச்சிங்காக வரைஞ்சது இந்த எஜ்ஜஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு சிசர் கத்திரிக்கோள் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது பேர் ட்ரிம்னு ஆப்ஷன் ட்ரிம் ஸோ ட்ரிம் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதேமாதிரி இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஜ்ஜஸ் க்ரியேட் பண்ண அதுவும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எல்லா இன்னும் க்ரியேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்தாலே கமாண்ட் விட்டு வெளியே வந்துடும் ஜஸ்ட் நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டேன் கமாண்ட் விட்டு வெளியே வந்துடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா டைமென்ஷன் வரையணும் ஸோ நம்ம ஸ்கெச்சிங் வரைஞ்சாச்சு டைமென்ஷன் வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் டைமென்ஷன் கிடச்சிடும் இப்போ எந்த லைன் டைமென்ஷன் வேணுமோ அந்த லைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டைமென்ஷன் வரைஞ்சாச்சு ஆனால் டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த சைஸஸ் வந்து பெருசு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா டிம் ஸ்டைல்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது டிம்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் வந்து கிடச்சிச்சு கிடச்சிச்சுங்களா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி இந்த ரெட் கலரை பிடிச்சி நம்ம இழுத்தோன்னா எங்கே வேணால் நான் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எஸ்கேப் ஸோ இதை டைமென்ஷன் செட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா சேம் அதே டிம் ஸ்டைல் கொடுங்க டிம் ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு மாடிஃபை சிம்பிள்ஸ் அண்ட் யாரோ ஃபைவ்க்கு பதிலாக நான் ஃபோர் கொடுக்க போகிறேன் ஃபோர் டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ ஃபோர் ப்ரைமரி யூனிவர்சிட்டி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்லி இப்போ ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து டைமென்ஷன் ஒன் பை ஒன் செட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேம் சைஸில் வரும் இப்போ டைமென்ஷன் எடுத்துட்டேன் அடுத்து நான் என்ன டைமென்ஷன் செட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் டைமென்ஷன் எப்படி செட் பண்ணால் அங்கே ஃபார்ட்டி கொடுத்துட்டோம் அடுத்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் செவன்ட்டி அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த நிதிலேருந்தே நமக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த லைனுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி அடுத்து இதனோட ஹைட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இதனோட டை டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கே எடுத்துருந்துருங்க ஸோ இங்கே போடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இதனோட டைமென்ஷன் கிடச்சிச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது டென் எம்எம் ஸோ லென்த்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு இதனோட ஹைட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ இதனோட டயாமீட்டர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஜஸ்ட் டைமென்ஷன் ஸோ இதனோட இந்த அவுட்டர் டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இங்கே கொடுங்க டைமென்ஷன் டயா டுவெண்ட்டி சேம் இது அதே போல் தான் டயா டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இங்கே இருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதனோட இதனோட டைமென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பக்கம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் இதனோட அரிசான டிஸ்டன்ஸ் சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அதே போல் சைடில் இதனோட டைமென்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் இல்லைன்னா இதனோட வந்து இதில் டிஸ்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஜஸ்ட் இது இதனோட இது டைமென்ஷன் இங்கேருந்து இதனோட டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம எல்லா டைமென்ஷன் சுசை பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதிலேருந்து டயக்ராமில் இமேஜ் எப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இங்கே மாடல் போங்க மாடல் போனது நம்மளோட ஸ்கெட்ச் வந்து நமக்கு ஷீட்டில் கிடச்சிடும் இங்கே பேப்பர்ஸ் இப்போ இந்த கிரிட் வந்து தெரியக்கூடாது கிரிட் ஆயிட் பண்ணுங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு ஸ்கெட்ச் வந்து நீட்டாக வந்துடும் ஸோ இதை வந்து இந்த இமேஜை நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம ஷீட்டில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ